வணக்கம் இது உங்கள் விருப்பமான அடிமனதில் விழுந்துவிட்டாய் அணு அணுவாய் கலந்துவிட்டாய் என்னடி மாயாவி நீ எபிசோட் நம்பர் எயிட் பார்ட் டி வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் பார்வதியை பற்றி விசாரிக்க ஆதியும் ஷாமும் ஹாஸ்டலுக்கு வராங்க அங்கே ஹாஸ்டல் என்ட்ரன்ஸில் செக்யூரிட்டி ஆதியை பார்த்துட்டு ஆதி தம்பி நீங்களா நீங்கள் எங்கே இங்கே விசிட்டர்ஸ் டைம் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சே இப்போ யாரும் நீங்கள் இங்கே பார்க்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்ல ஆதி அது வார்டன் தான் எங்களை வர சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்ல செக்யூரிட்டியும் ஓ சரிங்க தம்பி ஆனால் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இங்கே சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு நான் மேடம்க்கு கால் பண்ணி பேசிட்டு உங்களை உள்ளே அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஆதியும் புரியுதுங்க நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு செக்யூரிட்டியும் இன்டர்காமில் பேசிட்டு வச்சுட்டு திரும்பி வந்து தம்பி நீங்கள் பார்வதி விஷயமாக வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்க ஆதி ஆ ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை கேட்ட செக்யூரிட்டி ம் நல்ல பொண்ணுப்பா செக்யூரிட்டி தானே இலக்காரமாக நினைக்காம பார்க்கும்போதெல்லாம் அன்போடு சிரிக்கும் ஒரு நாள் எனக்கு மயக்கமாக இருந்தப்போ என்னை கவனித்து தண்ணி எல்லாம் கொடுத்துச்சு இங்கே வந்த இத்தனை நாளில் இன்றைக்கி தான் அதிசயமாக ஃப்ரெண்டு கூட வெளியில் போச்சு என்ன ஆச்சோ தெரியல இன்னும் கூட வந்து சேரலை அதோட நல்ல மனசுக்கு அதுக்கு எந்த கெடுதலும் வரக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு சொல்ல அதை கேட்டதும் ஷாமோட கண்ணு கலங்கிடுச்சு ஆதி ஆறுதலாக அவரோட கையை பிடிச்சிக்கிறாரு சரிப்பா இதில் சைன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உள்ளே போங்க அப்படின்னு செக்யூரிட்டி சொல்ல ஆதியும் சைன் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிடாரு ஷாம பார்த்து ஷாம் பார்வதிக்கு எதுவும் ஆகியிருக்காது நீ தெளிவாக இருந்தால் தான் நம்ம எதையும் செய்ய முடியும் அதனால் ப்ளீஸ் எமோஷனல் ஆகாத புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஷாமும் புரிஞ்சுதுங்கிற மாதிரி தலையாட்டினார் ரெண்டு பேரும் ஹாஸ்டல் கேட்டை தாண்டினாங்க அங்கே அங்கங்கே பெஞ்சஸ் போட்டு ஒரு அழகான கார்டன் இருந்தது அதை தாண்டினாதான் வார்டனோட ரூமுக்கு போக முடியும் ஆதி செக்யூரிட்டி கிட்டே பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே பால்கேனி வழியாக அவரை பார்த்துட்டு சில ஹாஸ்டல் கேர்ள்ஸ் எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு அவர்கிட்ட பேசுகிறதுக்காக கீழே ஓடி வந்துட்டாங்க ஆதி ஆல்ரெடி யூனிவர்சிட்டியில் பாப்புலருங்கிறதுனால செக்யூரிட்டிக்கு மட்டும் இல்லை அங்கே இருந்த கேர்ள்ஸுக்கும் கூட அவரை நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது கார்டன்குள்ளே நுழையும் போதே ஆதி அந்த கேர்ள்ஸ் தன்னை நோக்கி கை ஆட்டிகிட்டே வரதை கவனிச்சிட்டாரு லோ வயசில் ஷாம் கிட்ட ஷாம் இவங்க என்ன பக்கம் தான் வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இவங்க கிட்ட பேச்சு கொடுத்து பார்வதியை பற்றி விசாரிக்கிறேன் நீ போய் வார்டன் கிட்ட பேசி இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது கிடைக்குதானு பாரு அப்படியே அவங்க பார்வதி வீட்டுக்கோ இல்லைன்னா போலீஸ்க்கோ போகாமலும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஷாமும் சரின்னு தலையாட்டிட்டு வார்டனோட ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாரு இங்கே கார்டனில் ஆதி கிட்ட வந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாரும் அவரை பேசவே விடாமல் ரொம்பவே உற்சாகமாக அவரை பற்றி ஆஹா ஓஹோன்னு புகழ்ந்து பேசி அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எப்படிடா இந்த பொண்ணுங்க கிட்ட பார்வதியை பற்றி விசாரிக்கிறதுன்னு ஆதி யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ தான் ஒரு பொண்ணு தானாக வந்து பார்வதியோட பேச்சை எடுத்தா அங்கேருந்து கேர்ள் நம்பர் ஒன் சார் அந்த பார்வதி விஷயமாக தானே இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்க ஆதி லைட்டாக ஷாக் ஆனாலும் அதை வெளிக்காட்டிக்காம பேச ட்ரை பண்ண அப்பவும் அவரை பேச விடாமல் இன்னொரு பொண்ணு பேச ஆரம்பித்தா கேர்ள் நம்பர் டூ பார்வதி விஷயமாவா எது அந்த ஃபஸ்ட் இயர் பொண்ணு அந்த சோடா புட்டியா அப்படின்னு இலக்காரமாக கேட்டா அந்த பொண்ணு பார்வதியை சோடா புட்டின்னு இலக்காரமாக சொன்னதில் ஆதிக்கு லைட்டாக மூக்கு சிவந்துருச்சு ஐ மீன் கோபம் வந்துடுச்சு ஆனாலும் பொண்ணுங்க கிட்ட கோபத்தை வெளிக்காட்டிக்க கூடாதுன்னு கஷ்டப்பட்டு தன்னை கட்டுப்படுத்திக்க பார்த்தாரு ஆதி ஆனால் அந்த பொண்ணுங்க அவரை விட்டா தானே கேர்ள் நம்பர் ஒன் ஆமாண்டி அவளே தான் அவள் ஹாஸ்டலில் விட்டு ஓடிட்டால அப்படின்னு சொல்ல அதை கேட்ட கேர்ள் நம்பர் த்ரீ ஆமாம் அவள் ஐஸ்கிரீம் பாலரில் இருந்தத நான் தான் வாழன் கிட்ட சொன்னேன் அவ அவளோட பாய் ஃப்ரெண்ட்காக தான் அங்கே வெயிட் பண்ணி அவன் கூட அப்படியே ஓடி போயிட்டா போல அந்த பொண்ணுங்க இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்க அதை கேட்டுட்டு இருந்த ஆதிக்கு இப்போ கோபம் மூக்குல இருந்து கண்ணுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு அதாவது 
கோபத்தில் அவரோட கண்ணு சிவந்து போயிடுச்சு ஆனா இத கவனிக்காம அந்த பொண்ணுங்க அவங்களுக்குள்ளவே தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே போனாங்க கேர்ள் நம்பர் டூ ஆதிய பார்த்து ஆனா சார் நீங்க ஏன் அவளுக்காக இங்க வந்தீங்க அப்படின்னு கேக்குறா என்னதான் ஆதிய கேள்வி கேட்டாலும் அவரை பேசவே விடாம அவங்களே மாறி மாறி பேசி ஆதியோட பொறுமைய சோதிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க கேர்ள் நம்பர் ஒன் ஹே இவரோட ஃப்ரெண்டு ஷாம் சார் இருக்காருல்ல அவருக்காக தான் இவர் வந்திருப்பாரு அப்படின்னு சொல்ல கேர்ள் நம்பர் டூ ஆனா எனக்கு புரியல அவர் கூட அந்த சோடா புட்டிக்காக ஏன் வரணும் அப்படின்னு கேட்குறா அதுக்கு கேர்ள் நம்பர் த்ரீ உள்ள அர்த்தத்தோட ரொம்பவே நக்கலா அதாண்டி ஆல்ரெடி ஷாம் ஷாரும் பார்வதியும் க்ளோஸில் அதான் அவளை பற்றி விசாரிக்க அவரை வர வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறா இதை கேட்ட ஆதிக்கு விரு விருன்னு கோபம் இப்போ கண்ணில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அவரோட தலைக்கே ஏறிடுச்சு ஆனால் அதெல்லாம் கண்டுக்காத அந்த கேர்ள்ஸ் தொடர்ந்து பேசுகிறாங்க கேர்ள் நம்பர் டூ ஹோம் ஜி இந்த பார்வதி சரியான லோ கிளாஸ் பொண்ணு போல அதான் ஷியாம் ஷார் மாதிரியான பையனை போய் ஏமாத்திட்டு ஓடி போயிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறா இதை கேட்டு அது வரைக்கும் பொறுமை இழந்திருந்த ஆதிக்கு அவரோட தலை வரைக்கும் வந்திருந்த கோபம் அதுக்கு மேலே போக இடம் இல்லாமல் ஒரேடியாக வெடிச்சிடுச்சு அவர் ரொம்பவே கோபமா ஜஸ்ட் ஸ்டாப் இட் அப்படின்னு கத்துறாரு ஆதியோட ஆக்ரோஷத்தை பார்த்து அங்கேருந்து கேர்ள்ஸ் எல்லோரும் அரண்டு போய் சட்டனு சைலண்ட் ஆக்கிட்டாங்க ஆதி கோபம் குறையாம ஹவு டேர் யூ வால் டாக் லைக் திஸ் உங்களுக்கு பார்வதியை பற்றி என்ன தெரியும் இல்லை என் ஷாமு பற்றி தான் என்ன தெரியும் அப்படின்னு கோபத்தோடு கேட்க கேர்ள்ஸ் எல்லோரும் நடுக்கத்தோட ஆதியவை பார்த்துட்டு நின்னாங்க கொஞ்சம் கூட மேனஸே இல்லையா உங்களுக்கு நீங்கள் பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு ஒரு பொண்ணை பற்றி பேசிகிட்டே போகிறீங்க பார்வதி ஷாமத்தன் கூட பிறந்தவனை நினச்சி தான் பழகிட்டு இருக்காங்க இது புரியாமல் எவ்வளவு கீழ்த்தனமாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அவங்க லோ கிளாஸ் பொண்ணா இப்படி அவங்கள பற்றி தெரியாமல் பேசுகிற நீங்கள் தான் லோ கிளாஸ் இன்டீசன்ட் இடியட்ஸ் ஆதி பேச கேர்ள்ஸ் எல்லோரும் அவமானத்தில் தலை குனிஞ்சுக்கிறாங்க அங்கே வார்டன் ரூம் ஜன்னல் வழியாக எதிர்ச்சியாக ஆதியை பார்த்த ஷாம் அவர் கோபமாக பேசுகிறத கவனிச்சிட்டாரு என்ன பிரச்சனைன்னு புரியாமல் வார்டன் கிட்ட எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுட்டு ஆதி கிட்ட போனார் அவர் அப்புறம் பார்வதி ஓடி போகிறது நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அதனால தான் பார்வதியில் டைமுக்கு ஹாஸ்டலுக்கு வர முடியல மற்றபடி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் பார்வதி இல்லை லிசன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறது இதுவே கடைசியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா உங்கள் காலேஜ் அட்டண்டன்ஸில் உங்கள் நேமே இருக்காது காட் இட் அப்போது அங்கே வந்த ஷாம் ஆதி பேசினதில் இருந்தே அந்த பொண்ணுங்க பார்வதியை பற்றி என்ன பேசியிருப்பாங்கன்னு புரிஞ்சுது அதனால் ஷாமுக்கும் இப்போ கோபம் வந்துடுச்சு ஆதி தொடர்ந்து அவங்க கிட்ட பேசினார் சி நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு உன்னதமான ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதோட டிக்னிட்டியை ஸ்பால் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் கேரக்டரை டெவலப் பண்ணிக்காதீங்க ஆல்வேஸ் மைண்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ் அண்ட் பிஹேவ் ப்ராப்பர்லி ஆதி சொல்ல கேர்ள்ஸ் எல்லோரும் கோரஸாக சாரி சொன்னாங்க அந்த சமயம் அங்கே வந்த வார்டன் அந்த கேர்ள்ஸ் கிட்ட சத்தம் போட்டு அவங்கள அனுப்பிட்டு ஆதி ஷாமை ரூமுக்கு வர சொல்லிட்டு போனாங்க ஷாம் நடந்துக்கிட்டே கோபமா பொண்ணுங்களாடா அவளுங்க ஒரு பொண்ணு காணும்னா அவளுக்கு என்னாச்சுன்னு பதட்டப்படலைனா கூட பரவாயில்ல இப்படி அவளை பற்றி தப்பு தப்ப பேசுவாங்க அப்படின்னு கேட்க ஆதி தயக்கத்தோட நீ அவங்க பேசினதையெல்லாம் கேட்டியா ஷாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஷாம் இல்லை ஆதி நீ அவங்கள திட்டும் போது தான் வந்த அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆதி அவர் மனசுக்குள்ள நல்ல வேலை அவங்க பேசினதையெல்லாம் நீ கேட்கல இல்லைனா ரொம்பவே அப்செட் ஆகி இருந்திருப்ப அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாரு ஷாம் அவர்கிட்ட ஆனால் ஆதி பொண்ணுங்க தப்பே பண்ணாலும் அவங்க கிட்ட நேரடியாக கோபப்படாத நீ இன்னைக்கு கோபப்பட்டதை பார்த்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எனிவே நீயே அவங்கள வான் பண்ணதுனால தான் நான் அவங்க கிட்ட எதுவும் பேசலை ஷாம் சொல்கிறத கேட்ட ஆதி மனசுக்குள்ள எந்த பொண்ணுக்கிட்டையும் கோபப்படாதனா முதல் முறையாக கோபப்பட்டதும் சோடா பூட்டிக்கிட்டு தான் 
இப்போ இந்த பொண்ணுங்க கிட்ட கோபப்பட்டதும் அவளுக்காக தான் நான் ஏன் அவகிட்டையும் அவளுக்காகவும் இவ்வளோ அதிகமாக ரியாக்ட் பண்ணுறேன் அவகிட்ட கோபப்பட்டா சங்கடப்படுற ஏன் மனசு அவளுக்காக கோபப்படும் போது ஏன் சங்கடப்பட மாட்டேங்குது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே வார்டன் ரூமுக்கு போனார் வார்டன் அவரையும் ஷாமையும் உட்கார வச்சு பேச ஆரம்பித்தாங்க ஆதி நீங்கள் அந்த கேர்ள்ஸ் கிட்ட பேசுகிறத கவனித்தேன் பார்வதிக்கு அப்படி என்ன எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஷாம் கூட அதை பற்றி என்கிட்ட எதுவும் சொல்லலையே அப்படின்னு கேட்க ஆதி தயக்கத்தோட ஆக்சுவலி எனக்கும் தெரியாது மேம் அந்த கேர்ள்ஸ் பார்வதியை பற்றி தப்பாக பேசவும் நான் அப்படி சொல்லிட்டேன் பட் ஐ பிலீவ் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் சிக்கிக்கிட்டதுனால தான் பார்வதியால் ஹாஸ்டலுக்கு வரவோ இல்லைன்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணவோ முடியலை இல்லைனா அவங்க இப்படி பொறுப்பில்லாமல் நடந்துக்கிறவங்க கிடையாது ஆதி சொல்ல வாடனும் யோசனையோட ம் எனக்கும் புரியுது ஆனால் ஒருவேளை பார்வதி ஏதாவது ஆபத்தில் சிக்கியிருந்தால் என்ன பண்ணுறது அவள் ரொம்ப அப்பாவி பொண்ணு பாஷை தெரியாத ஊர் வேற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஆதி அவங்களுக்கு எதுவும் ஆகியிருக்காது மேடம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க வாடன் ஷாமும் அதான் சொன்னார் எனக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுல உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா அவ வயசு பொண்ணு வேற அப்படின்னு சொல்ல பட் ஐ ப்ராமிஸ் யூ இந்த நாள் முடியறதுக்குள்ள பார்வதி சேஃபாக ஹாஸ்டலுக்கு வந்துடுவாங்க அதுக்கு நான் பொறுப்பு அப்படின்னு ஆதி சொல்ல வார்டன் ஓகே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவள் வரலன்னா நான் கண்டிப்பாக அவள் வீட்டுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு லீகலாக ஆக்ஷன் எடுத்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஆதி ஓகே மேம் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வார்டன் ரூம் வாசல்லையே நின்னாங்க ஷாம் அவர்கிட்ட இப்போ என்ன ஆதி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்க ஆதி நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போய் தெரியலாண்டா நீ அவள் கடைசியாக போன ஐஸ்கிரீம் பார்லருக்கு போய் விசாரி அப்படியே அங்கே ஏதாவது சிசிடிவி கேமரா இருக்கானும் பாரு அப்படின்னு ஆதி சொல்ல அப்போ ஷாம் ஏதோ யோசனை வந்தவரா ஆதி நம்ம ஏன் ஃபஸ்ட்டு மகிழினுக்கு கால் பண்ணி கேட்கக்கூடாது மதியம் தேட்டரில் இருக்கும்போது பார்வதி அவள் நம்பரில் இருந்து தானே எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தா ஸோ அந்த நம்பருக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஆதி நான் ஏற்கனவே மகிழினியோட நம்பரை யூனிவர்சிட்டி அட்மின்கிட்ட இருந்து வாங்கி ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஷாம் நோ யூஸ் அதனால தான் நான் அந்த மகிழினியோட வீட்டுக்கே போய் பார்க்கலாம்னு இருக்கேன் ஆதி இப்படி சொல்லவும் ஷாமோட கண்ணு திரும்பவும் கலங்கிடுச்சு அந்த மகிழினிக்கும் கால் போலனா என்ன அர்த்தம் ஆதி அப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே ஏதாவது ஆபத்தில் ஷாம் முழுசா சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆதி அவரை ஸ்டாப் பண்ணுறாரு அப்பா சாமி திரும்பவும் ஆரம்பிக்காத முதல்ல அழகதை நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப கடுப்பா உன் நொங்கச்சி மட்டும் கிடைக்கட்டும் அப்புறம் அவளை கைமா பண்ணுறேன் பார்த்துட்டேரு ஆதி சொல்ல ஷாம் அப்பவும் கண்ணீரோடு தான் இருந்தார் ஆதி அவர்கிட்ட உறுதியோட இங்கே பாரு ஷாம் பாசிட்டிவாக யோசிச்சா பாசிட்டிவாக தான் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் அதுக்கு மர இப்படி அழுதுகிட்டே நீ நெகட்டிவாக யோசிச்சா அப்படின்னு ஆதி சொல்ல வர ஷாம் இப்போ இடையிட்டு அவரோட கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டு இல்லை நான் நெகட்டிவாக எதுவும் யோசிக்கல ஆதி எல்லாம் நல்லதாக மட்டுமே நடக்கட்டும் பார்வதி கண்டிப்பாக கிடச்சிடுவா அவளுக்கு எதுவும் ஆகாது எதுவுமே ஆகாது அப்படின்னு சொன்னார் ஆதியும் குட் பார்லர் பக்கம்தான் நீ நடந்தே போயிடு தேவைப்பட்ட மாமா கிட்ட சொல்லி கார் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோ நான் மகிழினியோட வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஷாமும் சரின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக கிளம்பிட்டாரு ஆதியோ ஒரு பெருமூச்சை இழுத்து விட்டபடி அங்கேயே நின்றுட்டாரு அவரோட மனசுக்குள்ள அப்படி எங்கே தாண்டி இருக்க ராஜுஷி உனக்கு எதுவும் இல்லைன்னு என் உள் மனசு அடித்து சொல்லுது அதனால தான் நான் தைரியமாக எல்லோருக்கும் தைரியம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆனாலும் என்னோட இதயம் என்னமோ வேகமாக துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு உன்னை நேரில் பார்க்காம அது நார்மல் ஆகாது ப்ளீஸ் எங்களை இப்படி இம்சிக்காமல் சீக்கிரம் எங்கள் கண்ணு முன்னாடி வந்துடுடி எனக்கு உன்னை இப்போவே இங்கேயே பார்க்கணும் அப்படின்னு யோசனையோடு நின்னவர ஒரு ஆட்டோ சத்தம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு ஆதி வாடன் ரூம் வாசலில் நிற்க ஷாம் கேட்டு கிட்ட போய் இருந்தார் அப்போது கேட்டை திறந்துக்கிட்ட ரொம்ப டல்லா உள்ள வந்தா மகிழினி அவளை பார்த்ததும் ஷாம் பதட்டமாகிட்டாரு 
அவர் கண்ணீரோட மகி மகி என் தங்கச்சி எங்கம்மா அவளுக்கு என்னாச்சு உன் கூட தானே இருந்தா இப்போ அவள் எங்க அவள் ஏன் இன்னும் ஹாஸ்டலுக்கு வரவே இல்லை அவளுக்கு ஒன்றும் இல்லை தானே அப்படின்னு மகிழி நீங்க பேசவே விடாம பேசிக்கிட்டே போன ஷாம் ஷாம் அண்ணா அப்படிங்கிற குரல் கேட்டு அப்படியே கண்ணீர் உரைய அமைதியாகிட்டாரு அங்க மகிழின் பின்னாடி ஸ்மைலோட நின்றுக்கிட்டு இருந்தா ஷியாமோட தங்கச்சி ஆதியோட ராஜஷி நம்ம சோடா புட்டி பார்வதி மகிழினிய பார்த்துட்டு வேகமா கேட்டு நோக்கி வந்த ஆதி பார்வதிய பார்த்ததும் அப்படியே நின்றுட்டாரு ஷாமை அள வேணாம்னு சொன்ன அவரோட கண்கள் இப்போ கலங்கி இருந்தது சந்தோஷத்திலையும் நிம்மதியிலையும் முற்பகலின் சந்திப்பில் எட்டு நின்று மலராய் மலர்ந்தார்கள் பிற்பகலின் சந்திப்பில் கிட்ட நின்று காயாய் இறுகினார்கள் பகல் முடிந்து இரவு வந்திற்றே இவ்விரவின் சந்திப்பில் மால் வரோ காய் வரோ கனி வரோ காத்திருந்து காண்போம் அடுத்த அத்தியாயத்தில் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் விருப்பமான அடிமனத்தில் விழுந்து விட்டாய் அணு அணுவாய் கலந்து விட்டாய் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க் யூ Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't go. ever let the doubt creep in. Got a pop a cup of more aspirin. I don't think I'll let the let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself.